سلام سشن شماره 6 لکنات هست این دفعه اوورلی وبکم نداریم منو نمی بینید از دیدار جهره من محرومید خوشبختانه خوشبالتون دلیلش اینه که الان یه جای دیگه هم خونم الان دارم رو دسکتاپ خودم ضبط می کنم اینجا وبکم ندارم ترجیحم میدم که به هر میکروفون هم, هم عوض کردم حالا ببینیم کیفیت صدامون چطور میشه امروز در ادامه کار قبلیمون که کانفیگوریشن رو تموم کردم میخوام به ایمپلیمنتیشن یه استرینگ برسم کانتینر استرینگ که یه جور استرینگ، یه استرینگ خاص خواهد بود طول حد اکثرش رو محدود ما میکنیم استرینگمون رو استک الوکیت میشه یعنی رو استک که برحال اوتوم همه مموریش رو الوکیت خواهد کرد هیپ الوکیشن داینامیک مموری الوکیشن نخواهد داشت استرینگمون ببینم که چقدر طول میگشه امیدوارم سشن خیلی طولانی نباشه امیدوارم از من امیدوارم از یه ساعت کمتر بشه ولی خب ظاهرا هر وقت که من تصمیم میگیرم از یه ساعت کمتر بشه تبدیل میشه به سشن دو ساعته ویژوال استودیو که من اینجا استفاده میکنم ویژوال استودیو پریویو اون یکی که تو سشن قبلی استفاده میشد سی تی پی 6 بود کامیونیتی تکنولوژی پریویو 6 بود این پریوی... این ورژن پریویو یه ذره قدیمی تره همون ویژوال استودیو 2015 ورژن التیمت ولی خب یه ذره قدیمی تره امیدوارم که مشکلی یعنی فرقی کامپایل تا اونجا که من چینج لاگاشو خوندم تو تو ذهنم هست فرق ریلوونتی نداره توی چینج لاگا و این چیزا خب بس هم روزا من کمی تکست هم بزرگ کنم فانس اند کالرز ها این خاصیت های ویژوال استودیو پریویو ادیشن متاسفم اوج میخوام به خاطر این اتفاق استرینگ ما گفتم سایزش و حد اکثر سایزش و کپسیتی شو من ممانی پارامتر تمپلیتی بهش پاس میدم فکر کنم سایز چهار نبودی نمیدونم میتونم که دیده بشه هر سایزی هست خب سایز چهارده شاید سایز خوبی باشه سلوشنمون سلوشن بلک نات گیم رو میریم داخل این سلوشن بسیت از ستارت اپ پروژیکت بقیهش رو فعلا کاری نداریم من بلک نات گیم هم رو بهش باید یه سری در یه هدر بهش اضافه کنم هدر استرینگ هم که دیتا سترکچر استرینگ هم رو توش پیلسازی میکنم قاعدتا چون تمپلیتی خواهد بود فایل سی پی پی فعلا نداره ممکنه استرینگ غیر تمپلیتی هم بنویسم بعدا این استرینگ هم اسمش کپت استرینگ خواهد بود ولی استرینگ غیر تمپلیتی هر وقت نمیشتم فایل سی پی پی هم ممکنه به این اضافه بکنم فعلا صورت چقدر فانت هم همه رو بزرگ کردم خب بلک نات هدرز استرینگ استرینگ یوتیل استرینگ وقتی اینو بیلد کنم قاعدتا باید اون فایل رو هم بکشه تو فعلا فقط یه فایل میبینه خیلی وقت این... یعنی اینجا بیلدش نکردم خب استرینگ استرینگ اچ پی استرینگ اچ پی پی رو فعلا این اوکی خب من تمپلت سایزم چی بود آه اینو توش کامن رو باید این کلوب کن بسیار مستقیم اونایی که میخوام رو بکشم تو بلک ناچو این پایه است کمی یکی کانفیگه که مستقیم میکشمش تو یکی هم تایپس همه بلک نات تایپس احتمالا مکروز رو هم باید بیارم تو یو شونزده سایز من دقت کنید که اشترینگ من فرض میکنم که سایزش حد اکثر همون چه از پنیزارو پونسد و سی و پنج خواهد بود چه از پنیزارو پونسد سی و چار خواهد بود به خاطر اینکه نالم میخواییم تش نگه <تصفيق> خب کومودو هم الان آپدیتش گرفته به قول معروف 
همین به قول معروف که خب capacity پارامتر تمپلیت این خواهد بود class capped string یه کمی verbose این اسم ولی خب من مشکلی باهاش ندارم یه پابلیک دیگه و پرایویت مرسی همشون خب استرینگ مود استرکچرش اینجوری خواهد بود که من یه بسی سری تایپ اول تعریف کنم static قرار بود از using استفاده کنیم using size type من ذره کامنشن های stl رو دارم اینجا میذارم کنار اونجا طبق کامنشن های stl باید این رو این شکلی می نوشتم size type ولی خب size type مساوی است با u16 using car type مساوی است با car و حالا یه چند تا دیگه هم بهش اضافه خواهم کرد ولی فعلا همین size type m size و car type یه آرای هم m cars به اندازه capacity بذار این capacity رو با سی کوچیک بنویسم بذار این اینجوری بنویسم اینجا static size type const capacity مساوی است با capacity پارمیتر تمپلیتی یه سخته با سی کوچیک خب این capacity اوکی okay. کسی بخواد میتونه کپسیتی مو کامپایل تایم اینجوری چک کنه باسته بود از این این دیتا شترکچر منه شترکچر من این شکلیه اوکیه همه چی امیدوارم که الائنمنت و ایناش هم مشکلی پیش نمیاد الائنمنت من روی سایت تایپ خواهد بود الائنمنت من دو بایت خواهد بود اگه خیلی بخواد الائن بشه پابلیک کانسترکتر هاشو بنویسیم که کانسترکتر هامون یه کانسترکتر دیفالت میخوایم اسم کپت استرینگ گذاره همه اینا هم این لاین هست کپت استرینگ اسم خوبیه هر یه کپسیتیش مشخصه کپت این لاین کپت استرینگ چی بهش میدم بهش یه دونه یو شونز نه به یه دونه سایز تایپ سایز میدم و یه دونه کار تایپ فیل دیگه چی کپچ استرینگ از روی کار تایپ هست پوینتر سی اس تی ار هم بساز بلد باش بسازی که خوبه دیگه چیه کپی کانستراکتور هم میخواد کپت استرینگ دقت کن که من برای این تایپ هم موو نمی نویسم چون این تایپ من موو براش معنی نداره کپی براش معنی داره چون موش از اینش با کپی فرقی نخواهد کرد همه دیتا هاش داخل خودش هستن بس یه کپی کانسترکتور برای می نویسم کپت استرینگ طبیعتا باید فعلا بذار یه مای تایپ همینجا تعریف کن using مای تایپ مساوی است با کپت استرینگ کپاسیتی این هم کپی کانسترکتر همون 
یک کانستراکتور دیگه هم براش می‌نیسم که از یک کپت استرینگ دیگه بیاد این طبیعتا تمپلتی میشه تمپلت u16 یا سایز تایپ فرقی نمیکنه that that capacity I kept a string kept a string uh, that capacity constref that این هم برای این که بتونیم کپیش کنیم از روی سترینگ دیگه که ممکنه کپسیتیش با این فرق داشته باشه حالا در مورد این صحبت میکنم که اگه کپسیتی و سایز اون یکی سترینگ از این بیشتر باشه چه کار کنیم یعنی در واقع سایز اون از کپسیتی این بیشتر باشه چه کار کنیم این از این دسترکتورش کاری نمیخواد بکنه پس دسترکتورش رو نمی نویسیم وقتی که کپی کانسترکتور می نویسیم قاعدتا اپریتور اسانمنت هم باید بنویسیم پس من اپریتور اسانمنت هم براش می نویسم کپ دسترینگ رفرنس بر می گردونه اپریتور مساوی از روی اون و تمپلت کپ دسترینگ رفرنس اپریتور مساوی هم فعلا یه عالمه اپریشن دیگه هم داره مثلا مثلا ایندکسینگ مقایسه اینا رو هم الان اینجا بنویسم بزن ایندکسینگش رو فعلا بنویسم بعد پوش بک و این چیزا رو هم بنویسم یه عالمه اپریتور مساوی دیگه اصلا داره اپریتور مساوی اساین بشه چی همون car type constref const pointer cstr قاعدتاً دیگه چی همین کارکتر هم نمیخواد const that operator های دیگه بول اپریتور مساوی یه ذره این اپریتور مقایسه ای تدارشون زیاد میشه اگه بخوام اینا هم این لاین خواهند بود امیدوارم این لاین بشه برای همه اینا باید اپریتور مساویشم این اپریتور دوتا مساویشم بنویسم خب چیزی که همه اینا برمیگردونن بول همه اینا خب با کرکتر مقایسه کردنش رو حالا یه فکری واسهش میکنیم اگه مساوی داریم باید مخالف هم داشته باشیم کوچکتر طبیعتا بزرگتر بزرگتر مساوی همه اینا رو میخوایم با همه این ستا تایپ فکر میکنم که وقتی اینو داریم دیگه اونو نمیخوایم آره بزا فکر کنم اینو نمیخوام وقتی جنریک ترش رو دارم و فکر میکنم که تو ایمپلیمنتیشنش هم اینفیشنت تر نباشه فرقی نمیکنه برای همین من اینا رو نمیخوام این ورژن ها رو همین دوتا ورژن رو میخوام و از این دوتا ورژن حالا بقیه آپریتور رو بعدا می نویسم آپریتور مقایسه ای رو other comparison operators خب یه فانکشن ساده car type constructor cost pointer c under این از از کانونشن استرینگ استود استرینگ استفاده می کنم این لاین سایز تایپ سایز کانست 
این لاین کپاسیتی که دقیقا همونقدر مهمه کپاسیتی رو به صورت فانکشن هم برگردونیم بد نیست در واقع کپاسیتی یه چیزیه که کامپایلت کامپایلت تایم میتونیم بدونیم مقدارش چقدره ولی خب ایندکسینگ رو میخوام پیاده کنم ایندکسینگ هم کار تایپ کانسترف نسخه کانستنت هم کانسترف بر نگردونه اپریتور سایز تایپ آی دی اکس کانسته این نسخه کانستنت همه همه چی میخوام این لاین باشه نسخه غیر کانستش هم مینویسم که رفرنس بر میگردونه و کانست نیست کار تایپ هم خب دیگه چی یه عالم فانکشن داریم ما یعنی فعلا اپراتور این لاین مای تایپ رف آره اپراتور به اضافه مساوی کار تایپ سی و به اضافه مساوی کار تایپ کانست پوینتر سی اس تی آر شاید این این شکلی ننویسم بهتر باشه تو این سی اس تی آر چون فانکشن به اسم سی آندر لاین اس تی آر دارم خب و یه به علاوه مصابه دیگه هم میخواد که تمپلیتیه اپریتور به اضافه مصابی کپت سترینگ ذات کپا سری کانسترف ذات خب بیسش اینا اصلا یه عالمه اپراتور دیگه یه عالمه داستان دیگه داریم برای اینکه این این لاین ها رو پیاده بکنم بذارید که اینا رو تو همین فایل پیاده نکنم از یه فایل این لاین استفاده کنم فایل این لاین رو اینجوری می نویسم فایل می نویسم به اسم string.inline.hpp و این فایل رو هم میرم اضافه می کنم string dot inline اضافه بشه فایل این لاین اون در واقع implementation متود های این لاین اون خواهد بود کاری که من میکنم که دقیقا آخر این فایل اون یکی رو include میکنم میگم مثلا مثلا این کار بکنم define uh, blknt a string to the implementation و بعدش هم اندفش میکنم blk black oh, bknt بود نه blk bknt a string to the implementation این وسط include میکنم black not string inline hpp رو و توی این string inline hpp برو توی این میگم که prop mobons همو 
شاید پروگرامات نه بزن بعیده واقعا لازمش نداشته باشم ولی میگم که if not defined این سیمبول این این فایل رو هیچ کسی دیگه نباید اینکلود کنه به اشتباه یا به هر چی اگه این دیفایند نبود یه کاری بکن چیکار کن ارور بده که this file is quotation میخواد ولی for this file is not for include خب ببینید ته این فایل دیگه من ته فایل اصلی هدرم اینو اینکلود کردم یعنی کدش کپیش میشه اون تو فقط من میخوام فایل هدرم رو تمیز نگه دارم قیافش تمیز باشه بگه نظر استرکچرال فرقی نمی کنه. خب حالا implementation این متدا همشون شرینگ من تمپلت برای همین اینجا من از اسم کپ استفاده کنم نه از اسمش کامل بنویسم دقیقا همون شکلی که اونجا نوشتم بنویسم که کانفیوژن پیش نیاد متاسفانه یک کمی سینتکس کلن تمپلت وربوس کاریش هم من نمیتونم بکنم دقت کنید که ما یه فا... کلاست... یه تم... کلاس تمپلیت داریم که توش یه سری از فانکشن همون تمپلیتی هستن اینجا اشتباه کردم آره اینا اینجا نیستن سینتکسشال خواهید اپریتور این اپریتور این دوتا فکر کنم اینجا و اینم اینجا حالا تمپلت هم تمپلت یو سکستین کپاسیتی اول هم باید اضافه کنم یه همچین متدی متد تمپلتی داخل یک کلاس تمپلت دو تا چیز تمپلت خواهد داشت دو تا تمپلت لاین خواهد داشت ساعت سه و نیم صبح و یک کمی ممکن اینجا هر اشتباه کرده باشه خب این از این این هم اکلات باز بستمون که اون انجام بده توی مین هم من یه استفاده از این میکنم فقط سوری و تست درست هایی برای این رو بنیمیسم ولی تنبلی میاد به خاطر همین هم حالا من اگه اینجا string 
به عنوان یه ساید نوت اگه من استرینگ این لاین رو اینجا اینکلود کنم به خاطر اینکه اون سیمبل دیفاین نشده به من ارور میده error this file is not for inclusion for direct inclusion من نیستم for direct inclusion نه بد نیست و اینو نمیخوام من من یکی دیگر رو میخوام چکای بیسی که من الان داره انجام میشه use of class template requires template argument list کجا این کار کردم خیلی من بده آها چون اینو برمیگردونه طبیعتا باید کپت اشترینگ کپسیتی خودم رو برمیگردونه اینجا هم همینطور همه این اپریتور هایی که کپت اشترینگ رفرنس برمیگردونن اینا هم همینطور کرد تایپ رو برای اینا ببین مثلا اینکه کرد تایپ برمیگردونه این چون کرد تایپ داخله فقط کپت اشترینگ تعریف شده دیگه برای همین باید کامل تایپش رو کامل اینجا بنویسم حتی شاید باید بنویسم تایپ نیم کپت سترینگ بنید این اپریتور الان دیگه بار دیگه یاره اینجا باید بنویسم تایپ از کیورد تایپ نمیسته بود کنم که بگم این چیزی که مشکل دیگه دارم آه اسمش این نیست دیگه یو شونزده کپسیتی نیست تایپ نمیم اینجا نباید بنویسم این یو شونزده ها چیه اینجا نمیشتم کپت سترینگ کپسیتی کر تایپ اوکی این کر تایپ الان مشکل داره نه این این کر اینجا بود تایپ نمو میخواستم استفاده کنم ببینید هیچ تضمینی نیستش که این تایپ این تمپلیت کر تایپ داخلش واقعا اسم تایپ باشه چون این میتونه اسپشالایز باشه و کر تایپ بشه اسم یه متغیر معمولی برای همین من اینجا باید از کیورد تایپ نیم استفاده کنم که اون ارورمون میره اینجا نمیدونه کر تایپ چیه الترنتیو ببینید این فولی کوالیفاید نیم این کر تایپ هست چون یه کانتکستیه که مشخص نیست که کرد تایپ حتما تایپ باشه من کیورد تایپ نیم رو هم میخوام و چون کرد تایپ بیرون از تمپلت کپت سترینگ کپسیتی تعریف نشده من باید این اسکوپ اسکوپشو مشخص کنم به جای این من میتونم از سینتکس جدید فانکشن های سی پلاس پلاس یازده استفاده کنم و این تایپ رو ببرم اون ته بذاری تو این یکی این کار انجام بده این فانکشن رو من به جای ریترن تایپش می نویسم آتو این مال سی پلاس یازده و تهش می نویسم که این اینو برمی گرد اون طرف وقتی می نویسم ریترن تایپش رو اونجا داخل اسکوپ این تمپلت هست برای همین اونجا لازم نیست فولی کوالیفاید نیمش رو بنویسم لازم نیست بنویسم کپت استرینگ کپاسیتی کالن کالن اینجا لازم نیست اینو بنویسم چون تهش اومده ولی که قبلش می بود باید می نوشتم کامل چون هنوز پارسر من این متد نیم رو پارس نکرده و نمی دونه که این متد مال اون کلاس تمپلت الاخر یه ذره توضیح بهترش رو می تونید از تو تکست های سی پلاس پلاس بخونید این مشکل عادی هست این سین تکس باعث میشه که یک کمی ورباسیتیم کم بشه دیگه یه ذره زندگی شیرین تر بشه اینجا هم من همین کار رو می کنم چون همیشه علاقه به شیرین شدن زندگیم دارم. قد کنید که اینا دقیقا با هم معادله این دو تا سینتکس تو سی پلاس پلاس چارده تا اونجایی که من میتونم شدم برای سی پلاس پلاس هیوده پروپوز شده باشه میشه این تیکر رو نزاشت و از روی ریترن از روی استیتمنت ریترنی که تو فانکشن می نویسیم تو متد می نویسیم خودش تایپش رو اینفر کنه بازم اونم کامپایلت هم اتفاق میفته با این اتو خالی ولی تایپش رو من لازم نیست اکسپلیسیت بنویسم حالا در مورد اینکه خوبه یا بده کاری نداریم زمینی که کامپایلر ما به هر حال ساپورت نمیکنه اینو و الان لازم نیستش که پس بهش فکر کنیم اینجا هم من میتونم همین کارو بکنم به جای اینکه کپت استرینگ کپاسیتی بنویسم میتونم بنویسم اتو 
چی برمیگردونه مای تایپ برمیگردونه دیگه اپراتوره مای تایپ برمیگردونه اینجا هم همینطور مای تایپ رو رفرنس برمیگردونه مای تایپ رفرنس برمیگردونه یک کمی اینو بدم برتر اینجا پس اتو و همین تایپ ها اینم برمیگردونه پیتر مساوی فقط یه ذره دورتره مصطفه میزه بشون این هم همینطور نه این کانشترکتوره این چیزی لازم نداره چون تایپ نداره آتو آتو اون جاهایی که تایپ همون طولانی میشه رو از آتو استفاده میکنم این هم همینطور مای تایپ ریفرنس بزنیم این کپی شده دارم آره تنبلی بیداد میکنه اینجا آتو 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 مای تایپ ریفرنس برمیگردونه طبیعتا این هم همینطور مای تایپ ریفرنس برمیگردونه میتونستم الان فانت هم خیلی بزرگه من با این فانت کار نمی کنم اونا جا میشن تو صفحه تو همین نصف صفحه سایز تایپ هم همینجوریه سایز تایپ هم وجود نداره بیرون سایز تایپ آتو سایش تایپ کر تایپ هم کر تایپ کانست رفرنس هم نداریم پس این هم من تبدیلش میکنم به ویشنی از این سینتکس شاید کانسیستنت میبودم همه فانکشن هم این شکلی مینوشتم بهتر بود ولی خب خیلی نگرشتم شید اصل سیگنچر اینا تو هدره فقط مهمه که اینا با اون هدره یکسان باشه معنیاش خب الان فقط یه بیسیک سینتکس چک انجام میده ویژال استیدیو تمپلیت ها رو تا اینستن شیک نکنیم تا واقعا استفاده نکنیم ازشون حتی متودا رو تک و تک تا استفاده نکنیم هیچ چک اساسی انجام نمیده الان همونطور که میبینید این فانکشن ها باید یه چیزی برگردونن دیگه این متود تمپلیت ها ولی خب هیچی بر نمیگردونن و اروری هم به ما نمیده برای این که ازشون استفاده نکردیم به محض اینکه من از این استفاده کنم مثلا بگم black black not capped string c تایی hello بس که این کارو بکنم اس هلو چی یک دو سه چار دو رو چجوری کانسترکت میکنم دو رو از روی میگم دوازده تا کارکتر ستاره بذار توش کانسترکت رو دیگم این بود این یکی رو میگم این رشته رو بذار توش هلو و این یکی رو هم میگم از روی S2 بساز و طول این هم بکن 20 حالا حالا توی خطاشو بعدم با بیشتر چکنم الان با دوان خطا بده که این فانکشنر رو بدنشو ننوشتی یا حالت بدنشو واقعا نوشتم بر همین خطا به من نمیده ولی هیچ کاری هم نمی کنه این کانسترکتر رو من پیاده نکردم الان تازه وارنینگاش در اومد که اینا رو آن رفرنس دن استفاده چون داره واقعا کد در اینا رو استفاده میکنه کد جنریت میکنه برای خب بریم پیاده کنیم حالا متوداشو اول از همه فعلا اینجا میمسیم سف قرار میدم همین جوری اگر انشالله ایز نکنم سایت سف باشه توی کانسترکتور دیفالت پس کاری لازم نیست بکنم نه کاری لازم نیست بکنم اصلا کانسترکتور دیفالتش میتونستم نه نمیسیم فقط برای اینکه آه نه چرا برای اینکه سی استرینگ هم ام سایز صفر و ام کرز صفر مساوی است با صفر من اینکه سی استرینگ هم درست جواب بده دیگه اگر اشتهی با طول صفر برگردونه باید کارکتر اولش رو انیو ال بکن این یکی به, به این تعداد فیل به اندازه سایز با فیل پر میکنه پس من من فانکشن مکسومین میخوام مکسومین رو کجا پیاده کنم فعلا فقط برای خب برای اینکه جای فعلا جای خاصی براش ندارم من مکسومین رو اینجا پیاده میکنم 
دارم میام خود از استیدی ما مینو استیدی ماکس است استود مینو استود ماکس استفاده کنم اینجا فعلا پیاده شو میکنم ا تمپلت تایپ نیم تی حالا میتونه تی و یو باشه مینو ماکس هم نه بذار تی باشه مشکل های زیاد ایجاد میکنه تی تی کاست رف این لاین تی کاست رف مین دقت کن که با ام بزرگ نیستم مین چی برمیگردونه یعنی چی میگیره تی کاست رف ای و تی کاست رف بی من فقط میخوام از اپراتور کوچک تر استفاده کنم وقتی فقط میخوام از اپراتور کوچک تر استفاده کنم میخوام بگم که اگر و میخوام وقتی که مساوی بودن ای برگردونم میخوام کانسیستنت باشم دیگه وقتی مساوی ان ای برگردونم تو مین میگم اگر بی کوچک تر بود از ای ریترن کن بی else return con a یه ذره کامپکت تر و برای مکس هم مکس مکس باید اون یکی رو برگردونه پس بازم از اپریتور کوچک تر من میخوام استفاده کنم میخوام وقتی مساوی بودن توی مکس بی رو برگردونه میخوام کانسیستنت باشه با مینم دیگه یعنی وقتی بین دو تا مقدار مساوی مقداری که لاجیکالی با هم مساوی هن ولی ممکنه فیزیکلی و بیتاشون با هم مساوی نباشه دیگه به حال یعنی با هم یه فرق داشته باشن بین اون دو تا وقتی مین و مکس رو اجرا میکنم اگه لاجیکالی مساوی هیچ کدوم از اون یکی کوچیک‌تر نیست مین ای رو برگردونه مکس بی رو برگردونه پس این کارو میخوام بکنم میخوام بگم اگر بی کوچیک‌تر از ای بود ترن کن ای آره بگن ری تن کن بی این درسته اگر بی کوچکتر از ای بود رو ترن کن ای اینجوری اگر ای واقعا بزرگتر باشه خب ای رو برمیگردونه اگر بی کوچکتر هم نباشه مثلا مساوی باشن بازم نه ما میخوایم بی رو برگردونه وقتی مثلا مساوی هن. پس اگر ای کوچکتر از بذار الان مغز هم درست کار نمی کنه اگه من عوض می خواهم از همه گیه اونایی که دارن نگاه می کنن اگر جوابش خیلی واضحه ها ولی الان یه ذره من خستم شاید الان نباید ویدیو زفت می کردم اگر بی کوچکتر از ای باشه باید ای رو برگردونیم همین جوری که درسته ولی من می خواهم ف... ای رو فیور نکنم وقتی که مساویان با هم بگه پس میگم اگر ای کوچکتر از بی بود اگر ای چون از نات هم اصابه کنم بی کوچکتر از ای نبود زمین اینکه فقط میخوام از اپراتور کوچکتر استفاده کنم از اپراتور دیگه نمیخوام اصلا استفاده کنم فقط از اپراتور کوچک یعنی حد حداقل ریکوایرمنت رو میخوام بود تایپ تیم بذارم میخوام فقط اپراتور کوچکتر داشته باشه بعد میتونم باش مینو مکس تعریف کنم اگه من دو سه الان به این پاس بدم دو میاد دو کوچکتر از سه آره پس بی رو برگردم دو دو هم پاس بدم اگه دو دو هم پاس بدم دو ای و دو بی دو ای کوچکتر از دو بیه نه پس ای رو برگردون نه دیگه من میخوام اون این تو ال من حتما باید اینجا بی باشه چون میخوام اکثر اوقات بی برگردونم پس برای اینکه این اتفاق بیفته باید همون بی رو با ای مقایسه کنم اگه بی کوچکتر از ای نبود هم بی رو برگردون یعنی اگه مساوی هم تقریبا بودن باز بی الان درست ها یعنی فقط ریترن ولیو رو جابجا کردم با اون خوبه دیگه مقایسه هم همونه فکر می کنم درست میشه حالا فعلا اینا رو تو تایپس گذاشتم قاعدتا اینا نباید تو تایپس باشن ولی باید یه چیزی به اسم یوتیل یا فانکشنز یا 
یه چیز توی مایه ها بنویسم کیچن سینک بنویسم که اینا رو همه رو بذارم اون تو مینو مکس چیز به درد بخوری همه جا لازم خب اینجا اینجا من میگم سایز دقت کنید که سایز من با کپاسیتی آها یه اشتباهی کردم اینجا فکر کنم که وقتی میخوام وقتی میگم سایزم سی تا باشه میخوام واقعا سی تا دوش جا بشه دیگه پس وقتی یه دونه نال دارم یه دونه یعنی کاراکتر صفر دارم نال این نالی که دارم میگم یه ال داره پس باید آرایم یه دونه بیشتر باشه که که جا بشه آره درست خب حالا وقتی که یه رشته ای دارم میسازم که کپاسیتیش هست مثلا 42 سایزش رو طرف میده دقیقا 42 من سایزم باید بشه 42 و 42 تا فیل این تو پر کنم ولی اگه سایزش رو بگه 50 ولی کپاسیتیم باشه 40 سایزم باید بشه 40 پس من میگم مینیموم پس میگم ام سایز مساوی است مین سایز و کپاسیتی چهار کپاسیتی دارم این کپاسیتی حالا اون خودم از این کپاسیتی دارمیش استفاده میکنم خب حد اکثرش میشه کپاسیتی پس سایز کچیک تر باشه که سایز دقت کنید که اون آنسایند پس منفی اون هم نمیشه با صفر لازم نیست مقایستش کنیم ممکنه سایز و صفر بده که اوکی کاملا خب پس اینجا میگم فور سایز تایپ آی مساویس با صف آی کچک تر است از ام سایز پلاس پلاس آی شاید نمید از ام ام سایز که این شکلی است از بزر سایز استفاده کنم اینجا نه دیگه وقتی دارم تو کانسترکتور فانکشن فرخواهی نکنم ام سایز پلاس پلاس آی ام کرز آی مساویس با فیل و ام کرز ام سایز مساوی است با یار قبل هم بسش این یکی کانستراکتور از روی کانستانت اوکی نسبتا ساده است فور اینت نه سایز تایپ آی مساویس با صف آی کوچکتر است از مساج تا آیا باید این بیرون تعریف کنم آن مساج صف آی کچکتر است از آی کچکتر مساج نه تا خود که پسیتی میتونم برم سی تا وقتی داره نه دیگه کچکتر است از کپسیتی اند CSTRI مخالف است با این پلاس پلاس آی ام کرز آی مساوی است با CSTRI و ام ام سایز مساوی است با آی هر جایی که آی وای سده آی ممکن رو کپاسیتی فای سده باشه که سایز اون میشه کپاسیتی دقیقا اگه سترینگ اون همچنان ادامه داشته باشه ممکن من یه سترینگی با طول 400 هزار بشه پاس بدم ولی بگم سترینگ من کلن 100 تا کپاسیتی داره این کپت سترینگ و این همون میگم ام کرز ام بذارم آی استفاده کنیم مساوی است با ام ام سایز آی فرق نمی کنه ولی میخوام دیپندنتس نباشه فرق نمی کنه ام کرز آی مساوی است با این اینجا هم از روی کپاسیتی ذات کپاسیتی خب ذات سایز داره که خوبه که حتما کمتر از کپاسیتیه اوکی اوکی این همین باید بنویسم فقط ای مساوی صرف آی کوچکتر از کپاسیتی اند آی کوچکتر است از ذات دات ام سایز من این وریانت هم اینه که اون سایزش حتما کوچکتر از کپاسیتی شه دیگه پس لازم نیست با ذات کپاسیتی مقایسه کنم تا سایزش برو 
هم از کپاسیتیت کمتر باشه هم از اون کمتر باشه ام کرز آی موس ذات دات ام کرز آی میتونستم اینجا است مم کپی و اینا استفاده کنم ولی خب مم کپی نمیتونستم استفاده کنم ولی اس تی آر کپی ولی همین الگوام خودم بنویسم بهتر ام سایز موس اس آی ام کرز آی موس بی آی هر چی بود بازم اون استرینگ سمت راست هم ممکنه کپت استرینگ سمت راست هم ممکنه کپاسیتیش خیلی بیشتر از استرینگ سمت چپ هم خود استرینگ من باشه خب اپراتور مساوی طبیعتا من چیزی برای آزاد کردن و اینا ندارم فقط یه مقایسه کوچیک تو اپراتور مساوی معمولا وقتی که سمت راست میتونه تایپش مثل سمت چپ باشه معمولا باید این کار رو انجام بده اگر this مخالف بود با آدرس ذات اگر اینجوری بود کپی کن آخرش هم که ریترن می کنم ستار رو داخل این چی کار می کنم داخل این دقیقا همین کار می کنم این چکی که دارم انجام می دم برای اینه که خودم رو به خودم اصلاحی نکنم مشکلی تو این مثال پیش نمیاد اگه مشکلی پیش نمیاد اگر مشکلی پیش نمیاد بهتر چکر رو نکنم میگه اوورهده بی خودیه خب آن مساوی صف کپاسیتی سایز اوکی امکرز دات امکرز از کرکتر رو خودشون کپی میکنم اگر آر مساوی آ قرار بدم اس مساوی اس قرار بدم بذار بشه اشکالی نداره اون چک بی خوده اکثر اوقات چک به درد نمیخوام خب این همه باید تست بشه دیگه خب این اساینمنت دوبارونم چرا ترتیباش رو راید نکرم اساینمنت دوبارونم شبیه این این کانسترکتورمونه درسته فقط یه دونه ریترن this میخواد خب سایز تایپ آی آی کپاسیتی سی اس تی آر آی فلان ام کار سی اس تی آر آی ام سایز آی ام کار آی خب این یکی اپراتور مساوی میخوام مساوی بودنشون رو بررسی کنم برای اینکه مساعد بودن این دوتا رو بررسی کنم سایش تایپ آی مساعدیس با سف فور آی کچکتر است از ام سای ام سایز اند اند آی کچکتر است از ذات دات ام سایز plus plus i if m cares i من خیلی پوینتری دوست ندارم این کار رو انجام بدم این کار رو پوینتری هم میتونم انجام بدم ولی خیلی دوست ندارم تو ارکیتکچر 64 بیت پوینتر رو سایزشون بیشتر از یه اینتجر معمولی شاید رجیسترهای سی پی اومو بیشتر من نمیدونم فکر میکنم اینجوری کد بهتری تولید کنه ولی خب شاید مقایسه ها یه ذره بیشتر باشه آره دیگه اون مقایسه با صفر مقایسه با صفر ساله تره مهم نیست این که ته سترینگ هم نال داره رو من فقط برای این که سریع تبدیلش کنم به سترینگ سی و کپی نخواد بکنم دیتا رو یه نالم تش بذارم برای اونجا استفاده میکنم که فیچر خوبیه فیچر مهمیه ولی توی این کارم سعی میکنم زیاد از اون استفاده نکنم فرض نکنم تهش حتما ناله وسطش هم ممکنه نال داشته باشه با سایزش کار کنم if m cares i مخالف بود با that dot m cares i return con false uh, return con آخرش که رسیدی اگر i از سایزم رد شده بود اگر i return con i بزرگتر مساوی m size and 
I دوست هم مساویه that dot m بازه یک کاری کنم if m size مخالف بود با that dot m size اگه size هاشون با هم مخالف بود خب هیچ وقت مساوی نمیتونه اینا باشن دیگه همینجا return کن false و اون وقت شرط آخرمون میشه یعنی آخر دیگه شرط نداریم میشه return کن چون size هاشون با هم مساوی بود اینجا هم لازم نیست فقط یکی شو کافیه چک کنم اگه سایزشون پس با هم فرق داشت هیچی همونجا فالس برگردون چون با هم مساوی نمیشن دقت کنید که برای کچکتر بزرگتری خب یه ذره مقایس هم سختتر میشه اینجا هم کانسترکتور هم اکسپلیسیت نذاشتم فکر کنم کانسترکتور هم اکسپلیسیت کنم خوب باشه این کانسترکتور هم مخصوصا نمیخوام اکسپلیسیت نمیخوام که خود کامپایلر کرکتر پوینتر رو تبدیل کنه به کپت سترینگ خب مشکل بزرگ نیست اینجا باید همین ساختار این رو استفاده کنم return کن اگر سایز تا آی کچکتر از ام سایز بود and CSTR آی مخالف بود با بک سلش سفر برو اگر ام کرز CSTR آی اگر مخالف بود همونجا فالس برگردون کیر تو return میکنیم وقتی که آی بزرگتر مساوی ام سایز باشه یا ام سایز باشه مهم نیست بزرگتر مساوی ام سایز باشه و سی اس تی هر دو تا شرط با هم میت شده باشه سی اس تی ار آی هم مساوی باشه با بک اسلش خب ایندکس کردن ایندکس کردن یکی از اون جاهایی که یه مش کلی سر را ما میذاره هدر من فکر کنم یه هدر اسرت من میخوام چرا توی ماکروز چرا اصرت هم الان تو ماکروز نمیدونم کم دیسپلین هم من اصرشن اینجا لازم دارم پس بلک نات ماکروز رو انکلوت میکنم اکسپلیسیت احتمالا تایپ رو هم اکسپلیسیت انکلوت کنم بعد نیست شاید یه موقع از تون برداشتم تایپس اینجا رو ولفایی نخواهد بود چون تایپس تایپس هایتی داری یا مکروز هایتی داری نه تایپس از مکروز استفاده میکنه خودش اسرت داری توش استادیک اسرت داری خب کجا بودیم توی اپریتور ایندکسینگ هم بودیم ایندکسینگ همون من توی ریلیس هم سایز چک انجام نمیدم من فقط یه اسرت میکنم که ایندکس کچکتر از سایز باشه غیر از اون کار دیگه نمی کنم BKNT اسرت انتی اسرت آی دی اکس کچکتر از ام سایز پیغام میتونم بدم استرینگ ایندکس اوت آف رینج در صد دی ورسس که چیه در سایدی اول ایندکس و رینج ایندکس هم هست اینت ایدی اکس و اینت ام سایز خب این اسرت هم ریترن میکنم خیلی ساده ام کارز دیگه اگه زده بیرون که زده بیرون اسر ریپری دیگه ندارم ام کارز ایدی اکس دقت کنید که سایز من unsigned به خاطر همین با صفر نبود نگران منفی بودنش باشم این هم خب همون پیاله سازیه فقط رفرنس برمیگردونم برای اصلا کردن و این چیز هست اپریتور به اضافه مساوی یک کرکتر اگر بذار یه فانکشنی به اسم فول و امتی و این چیز ها میخوام اینجا 
function a in line pool so fine hopture hopture empty const va hamin besma for ke mushakhas chian chi bar migardan faqat bir pirosa shuna benavisam any point Yes, they are auto pull and get ready. Let's miss my lap was an empty. The four. If not full. دو تا کار بکن ام کرز ام سایز پلاس پلاس مساوی است با سی و ام کرز ام سایز مساوی است با صفر قطع کنید که من دو میدونم بعدش چیه توی سرینگ هم ممکنه گاربج باشه اطرای مجبورم که نالم با خودش با خودم ببرم جا برای ترین کن star as this اون یکی که string رو تای این یکی اضافه میکنه یه ذره میتونه میتونه از همین ساختار استفاده کنه for So I'm says to save for which CSTR are in Khalifas Bonal Benal Arsidim and not full and M size M size the base of AI Kuchik Tarbudas. Capacity in capacity plus plus i full good and carry another dream. I got m size of capacity yeki wash and any poor a poor washer. I'm gonna work a ice safra and could you turn a hat when we're doing cheese as of an m cars m size base of a i must have yes for cstr i no no name is hot jello over him in jaw. میتونم یه فول بودن رو بیرون چک کنم که بی خودی نال آور رایت نکنم حالا اینجا که رسیدم کافیه فقط بگم که ام کرز ام سایز به اضافه مساوی است با آی مساوی است با صفر if I was a terrible does suffer is that a syntax I'm a one a injury in a wish time to start a major in a cell and you know some better I'm size biz of a massive spy این از این دیگه چی؟ این یکی هم مثل همینه تقریبا میگم که های کچکتر است از that.m size تو سایز هم نرسیدیم و خود منم به capacityم نرسیدم سایز به اضافه آی سایز خ... اتفاقا خوبه که تو این حلقه سایز رو تغییر ندم چون ممکنه آ رو بخوام به اضافه مساوی خود آ کنیم بهتره داخلش آ تغییر نکن خب ام سایز به اضافه آی مساوی است با that dot 
ام کرز آی خب و آخرش اگر آگه بزرگتر صفر یعنی چیزی اضافه کردی به این ام کرز رو ام کرز ام سایز اضافه آی نال کن و ام سایز هم تغییر بده و خودش رو برگرد اوکی capacity return con capacity این ساده ترین فانکشن ممکنه یه عدد ثابت برمیگردونه return con m size csdr return con m cars decay میشه دیگه آرای decay میشه به pointer اوکی empty return con m size مساوی است با صفر اگه صفر باشه یعنی امپتیه فول وقتی هست ریترن کن ام سایز بزرگتر مساویه چطور ام سایز دیگه حالا بد بینه بزرگتر مساویه کپ قاعدتا برای از همون فانکشن استفاده کنم نمیدونم خب She cannot access private member declared in class. Who knows this? Hey, boy. Because on that type, is by type, man, directly not one. Because on type, is by type, man, not one. من به پرایوتاش دسترسی ندارم درسته که تمپلتمون یکیه هممون کپت استرینگیم ولی تایپ دقیقمون اون من کپت استرینگ کپاسیتی ام اون کپت استرینگ ذات کپاسیتی تایپ اون فرق داره به خاطر همین به پرایوت های هم گیرش نداریم یه ذره عجیبه ولی اوکی برای همین اینجا من از فانکشن های اوکی از این فانکشن ها استفاده میکنم اینم از ایندکسینگش استفاده میکنم قاعدتا دات سایز اوکی اینا همه کانستانت ان اورهدشون کمه این یکی از اثر توش داره ولی خب اشکال نداره اون سیف فلان بد میشه اینجا چی دیگه چی از اینا هم استفاده نکردم آیدنتیفایر نات فاند اسرت آیدنتیفایر نات فاند ایول. آها. اینجا دارم از assert c استفاده می کنم assert c هم خب فانکشن assert می خواد بذار هدر assert رو اضافه کنم تنبلی نکن هدر assert رو مرسی تا چهار شد داره هدر assert assert کدم داره assert و اینجا هم یه هدر اسرت داریم و یه سی پی پی اسرت اسرتش پی پی فایلش رو اندرس کنیم اسرت و سورسش هم بک نات چند تا سورس اضافه کنیم سورس همون کمه اصرت خب به پروژه همون هم اضافهش کردیم اینجا یه فرفت بیزنیم بیزن آل هنوز ارور داریم اوکی این ور من سی پی پی اصرت رو باز میکنم که فعلا لازمش ندارم ولی به حال میخوام توش چیزی رو درست کنم این طرف هم هدر اصرت و مکروز رو باز میکنم توی زیبی پی اثر طبیعتا هدر اثر رو انکلود میکنم آم... مکرام رو اثر رو میبرم توی مکرای اثر رو میبرم توی هدر اثر پیار نیم سپیس اینجا فعلا فقط برای پیاده سازی فعلی من سی اسرت رو 
اینکلود میکنم تمپوری تمپوری چه اسم کنش تو بانشتم تمپوری خب و طبیعتا توی اینجا string این line وقتی میخوام assertion انجام بدم باید به جای macros assertion include کنم و اینجا هم توی types باید assert رو include کنم به جای یه چیزی هیچ وقت کسی نمیتونه config رو include نکنه config رو اونا include میکنن غیر مستقیم ولی خب بزنم خودم مستقیم کنجا به نیست باشه خب config assert برای این static assert ها لازم دارم اوکی تو assert هم یادم باشه minimum access داده نکن assert هم type هم include نکن فعلا اوکی فعلا این اثرت کاملا موقتیه به هیچ وجه از اثرت سیستمی ما اینجوری استفاده نمی کنیم میتونم خودم یه فانکشن اثرت هم ساده بنویسم حالا شاید الان رفتم سراغ پیاده سازی اثرت هم شاید جلسه بعد این کار کردم خب من احساس میکنم که یه جایی نه اوکی Conditional expression is constant آه اینجا اون جایی بود که ما به نتشار سیدیم که کارش فعلا نمیتونیم بکنیم میتونم تو ویژوال استیدیو وارنینگ همون دیسیبل کنم ولی خب وارنینگ شما رو چنده چلو یک بیست و هفت <تصفح> خیلی بده چکار نداره بزر بکنم بلا اینو بذار ببرم بیرون این از رو هم بیرون بیرون این همچنان کار میکنه خب برای حالا دور این من این فکر میکنم فقط تو ویژوال استودیو کار میکنه وارنینگ پوش اول استیت وارنینگ ها رو چی دیسیبل شده چی نشده رو پوش میکنم نگه میدارم برای سیف میکنم وارنینگ دیسیبل دیسیبل چی چلیک بیست و هفت کندیشنال اکسپرشن ایز کانستنت یه دا میخواد اینجا و پراغما وارنینگ پاپ استیت وارنینگ ها رو برمیگرم فقط من توی این یه خط میخوام این وارنینگ نباشه اگه کار کنه که کار کرد خب کار خوبی نیست ولی بر الان این یه ذره عجیب شده ایف هم اینجاست ال سام این تو هن ال سی فام و ال سه نهایی هم اینجاست ال سی ایف ال سه نهایی اوکی. خب برای اینکه سترینگ اچ پی پی نه مین برای اینکه با مین هم کاری کرده باشه من چهار تا سترینگ هم BKNT ریپورت میکنم درصد S درصد S درصد S چهار تاست و درصد S داش S1 دات CSTR S2 دات CSTR s.cstr و s4.4.cstr کرش میکنم خب بشتم چی هن اسی کم خالیه دقیقا بین دو تا این دشت های چی نیست بعد دوازده تا ستاره باید باشه یک دو سه پنج شیش هفت هشت نه ده یازه دوازده ستاره است یه دشت هلو سه نقطه و یه دشت دیگه و دوازده تا ستار حالا یه ذره با طولاش هم بر بریم بد نیست یعنی من بگم به جای طولای سی میخوام طول هم باشه هفت خب 
File config test text not found. Ahoy, file that to a chosen manuscript. I'll give default load card. Okay. Configuration and file is not in configuration. I'm pretty much lost. Okay, I'm going to go. Okay. فعلا استرینگم تست های دیگه هم میتونه انجام بدم میگه اس 4 وقتی که اس 2 تورش باید 7 نمود بذارم اینو که تورش میذارم 70 ده مثلا این 7 تاش از اینجا میاد بعد میگم که اس 4 به اضافه مساوی بود هست با دو تا علامت تعجب و اس 4 به اضافه مساوی است با S1 که چه تفاوتی وجود نیفته و S4 به اضافه مساوی است با مساوی. هیچ دلیل نداره. وای. وای حرف بهتری. الان S4 یک دو سه تا طولش اضافه میشه که جا داره دقیقا خواستم یه چیزایی رو کراپ کنم. S4 به اضافه مساوی است با S4 ببینم به خودش جمع بشه چی میشه؟ به طول دوازده تا پس پس ستای بعد از این تو S4 ستای بعد از اون دو تا علمت تحجیب یه وای و دو حرف از اولشه یعنی دو تا ستاره هم تهش دوباره اضافه میشه اگه کار کن کنم نکنی که کراش میکنم چی شد؟ cannot access private member آها این از اون مشکل های گفتم تا وقت استفاده نکنیم به همون نمیگه من میتونم فرند هم تعریف کنم آم ولی نمیخوام باز این رات کدو ناماده کنیم که زیاد داشته باشیم بیلد شد خب اس فارمون با خودش هم میشه جمع بشه دو تا تجاب یه وای اوکی نظر اوکی میاد این تست به درد بخوری نیست دا ولی تست جدی درست سایی باید انجام بدم ولی بر فعلا مثل کارمون کافیه بزینم چقدر شده مدت زبطمون الان یک ساعت و دوازده دقیقه فکر کردم که خب کار دیگه کار دیگه خیلی فانکشن زیاد داریم که توی این سترینگ پیاده کنیم بذارید من همون اپریتور اپریتور کوچکترم بهش اضافه کنم فعلا فقط برای اینکه داشته باشم اپریتور کچکتر رو وقتی که بذار به این ترتیب نه به این ترتیب بنویسم شو اپریتور کوچکتر به درد بخورم واقعا این دوتا اونای اپریتور دیگر رو همه رو میتونم با استفاده همین دوتا بنویسم مخالف که میشه نات مساوی بزرگتر میشه بر... دوتا رو برعکس میکنم و کوچکتری مقایسه میکنم کوچکتر مساوی هم اون یکی رو آره کوچکتر مساوی در واقع نه کوچکتر و بزرگتر مساوی برعکس هم همونطور که بزرگتر و کوچکتر مساوی برعکس هم حالا به حال فعلا کوچکتر رو میخوام بنویسم اپریتور اینو بذار پیک خب اپریتور مساوی دو تا داشتم اپریتور کوچکترم دو تا مینویسم اپریتور مساوی اوکی این اپریتور کوچکتر کوچکتر و اپریتور کوچکتر اپریتور کوچکتر برای سی اس تی آر نسبتا ساده است میگم که آی موسو کوچکتر از ام سایز اگر مخالف بود ریترن کن 
ام کرز آی کوچکتر از سی اس تی آر برای مخالف بودم به نتیجه رسیدیم وگر نه چی رو برگردون ریترن کن فکر کنم با زور همین آد برگردون تموم میشه خارج میشیم اگه هر دوشون به تش رسیده باشن تو هر دوشون نال داریم برای همین کوچکتر هیچ کنم از اونیکی نیست برای همین میگه کوچکتر فالس برمیگرد کوچکتر بودن اگر یکیشون به تهش رسیده باشه اونی که به تهش رسیده چون نال کد از کی سفره از حتما از اون که کوچیک تر خواهد بود دیگه پس اگه هم کرز اون به آخر یعنی خود این استرینگ کپت استرینگ اون به آخرش رسیده باشه اونو کوچیک تر اعلام میکنه و سی استیار نرسیده باشه اگر سی استیار رسیده باشه که خب قطعا کوچیک تر نخواهد بود اوکی فکر میکنم پس من الان دارم رو هر دو تا هر دو تا این موضوع حساب میکنم اولا اینکه کپت استرینگ هم آخرش نال داره و دو من این که کد از کی نال سفره و از همه کد از کی کوچیک تره از رو هر, رو هر دو این من دارم حساب میکنم که هر دوشون قابل حساب کردن رو حساب کردن قابل اطمینانه این یکی هم دیگه سایزا رو چک نمی کنم آی کوچیکتر از ام سایز اند آی کوچیکتر است از that dot m سایز that dot سایز یاد نگرفتم الان باز بخواست بایم ارور بده خب that dot سایز اگر مخالف بود با that ایوم ریترن کن اینو that ایوم حتی من میتونستم نه سایز نه ام کرز آی کوچکتر است از that ایوم اینم داره همین هم پیش فرضایی که بالا داشتیم و فرض پایین داشتیم اینجا داشتیم و فرض میکنه که وجود داره که تا کپت شرینگ هم نال دارم و کد از که نال از همه کد از که کچکتر خب پس اپریتوری کچکتر مونم نوشتیم الان شرینگ هم اوکی اینا رو باید کداش نشدم ولی خب کداش واقعا تست نشده ولی به نظر درست میاد در عمل حالا خواهیم دید که چه جوری میشه خب من میتونم یه پیاله سازی یه کمی بهتر برای ماکرو اسرت هم بنویسم ولی بذار اونو بذارم برای جلسه بعد اشکال نداره این که این جلسه کوتاه باشه فعلا پس این پیاله سازی موقتی از استرینگ حتما استرینگ دیگه هم لازم خواهیم داشت فکر کنم همیشه نمیخوام طول استرینگ هم مشخص باشه از قبل شاید مشخص نباشه استرینگ هم خیلی با هم فرق کنن ممکنه یه استرینگ داشته باشم که بعضی وقت دو بایت باشه بعضی وقت 200 یا 2000 بایت مجبورش هم رو هیپ الوکیتش کنم استرینگمو دوست ندارم این کارو بکنم ولی احتمالا لازم دارم استرینگی که روی هیپ الوکیت بشه و حتی طولش تغییر کنه طولش کم و زیاد بشه چون اگه رو هیپ الوکیت میکنم دیگه دلیل نداره که طولش کم و زیاد نکنه یه دونه فیلد اضافه میخواد دیگه سایز فعلی و کپاسیتی فعلی مونتا اونو بهتره بعد از اینکه وکتورمو پیاده سازی کردم از اون چون تو پیاده سازی اون استرینگ از وکتور استفاده احتمالا خواهم کرد برای اینکه کارم راحت بشه برای همین اون استرینگی که طولش متغیره و رو هیپ الوکیت میشه رو زمین که الوکیتور هم اصلا لازم دارم باید وارد دنیای الوکیتور ها بشم بذار یه سری فایلی که من لازم دارم و به اینا اضافه بکنم من که میدونم فایل الوکیتور لازم خواهم داشت هیدر الوکیتور بذار اینجا جدا بنویسم شون بعد وارد سی پی هاشم بتونم اضافه کنم پس من یه الوکیتور لازم دارم یه وکتور لازم دارم یه دیگه چی تو بیسام کاره بیسیکی که میخوام انجام بدم الان چیز بزن همیست احتمالا یه عالم فایل دیگه لازم خواهم داشت یوتیلیتی عادی یه سری فانکشن های یوتیلیتی عادی لازم دارم بد نیستش که مثل همین مینو مکس بهتره همون یوتیل رو همینجا اضافه بکنم یوتیل اچ پی پی آره و واسه رندرینگ انجین هم گرافیکس هم یه دونه فعلا یه جی اف ایکس اچ پی پی میخوام الکی این یه عالمه فایل دیگه هم برای گرافیکس هم لازم خواهم داشت ولی این انتری... یه جورایی اون بلانکت هدر هم یا اصطلاحش تمام چیه هدری که بقیه هدر رو اینکلود میکنه اینو باید استفاده کنم وقتی که میخوام کل 
آه یه SDL helper هم میخوام استیل رپر یا استیل هلپ استیل رپر اسمشو بذارم استیل رپر بهتره استیل رپر یا استیل هلپر همه استیل رو نمیخوام رپ کنم چرا استیل مستقیمی چیشو نباید استفاده کنم چون سیه دوست ندارم خب این فایل رو الان نمیخوام توشون رو پر کنم فقط میخوام فایل رو داشته باشم همه اینا به جز وکتور همه اینا سورس هم میخوان طبیعتا اینجا SRC allocator وکتور سورس نمیخواد جهاشو درست کنم allocator قبل از اینه util همینجاست gfx g اینجاست و sdl wrapper sdl قبل از string اینا هم طبیعتا allocator insertion sort دارم انجام دیم allocator vector v همجاست u قبل از vector gfx g اینجاست و sdl wrapper هم که SDL رپر هم که میاد اینجا اونا رو آها یه چیزی اینا رو HPP و شو CPP نکرد که از بدی های HPP و CPP همینه که طول پسفندام یکیه ولی به هر حال CPP خب زود معلوم میشد CPP و CPP کاش قبل از این که کاش مرتون فایلش رو درست میکردم بعد خب یه الوکیتور اضافه شد یک دو سه و چهار تا allocator util uh, gfx و sdl wrapper to include include pages allocator gfx vector و sdl util چی شد sdl wrapper چهار تا کپی کردم ازش ویندوز دیگه و util خب دو چهار شیش هشت ده دوازده چهارده پونزده تا فایل سورس فایل هدر دارم دو هشت ده دوازده چهارده پونزده تا فایل هدر هم اینجا دارم یه جنریت کد بکنیم که به همون اروراشو بده دقیقا چهار تا فایل سورسی هم که هدراشو انکلود نمی کنن allocator شورتکات نیکست ایرور چی بود جی اف اکس فعلا جی اف اکس رو پر نخواهم کرد خیلی وقت یک کمی مونده هنوز تا به این جی اف اکس برسیم اس دی ال رپر این هم همینطور ممکنه یه ذره خسته بشم از کد بیس نوشتن و برم سراغ جی اف اکس و اینا ولی یوتیل نباید یوتیل خب بعدا مینو مکس اینه که تلاشگم زیاد شد میارم اینجا یعنی یوتیل رو خواستم چیزی توش بنویسم یوتیل بیشتر یوتیلیتی های کامپایلری خواهد بود مثلا فانکشنی که دیتو تایم از سیستم بگیره یا مثلا پث های کاری بکنه اونا رو اسمش رو تو یوتیل نخواهم گذاشت اونا رو بیشتر فانکشن کوتاه جز خواهد بود بذار کار خیلی کوچیک من تو الوکیتور میخواستم انجام بدم این ور تو هدر الوکیتور الوکیتور اچ پی پی فقط من اینترفیس بیس الوکیتور هم اونجا بنویسم فقط همین کلاس الوکیتور الوکیتور من آم... یه کلاس ابسترکت خواهد بود یه اینترفیس خواهد بود که یه سری کارا میکنه مثلا چگاه میکنه میموری الوکیت میکنه خود ستار 
الوك درسته چقدر سایز تی سایز این هدر این پیارس این اینترفیس الوکیتور من خواهد و و وید فری میخواستم بول بذارم ولی فکر کنم اینجوری بهتره وید ستار پی تی آر و سایز یک فرق یک فرق که با الوک و فری سی داره اینه که آه ویرچوال باید باشه اینه حواسانا. اینه که من حتما سایزم رو میگیرم توی فری کردن حتما باید بهش پاس بدیم فری برای ب... برای چیزه برای حسابداری داخلیه بعضی جا به درد میخوره بعضی جا برای حسابداری داخلیه من معمولا تو الوکیتورم مجبورم که سایزامو نگه دارم اگه مشخص نیست داخل دیتا استراکچرای که برای الوکیشن مموری لا... استفاده میکنم اگر بخوام هیپ انجام بدم یا الوکیشن های دیگه انجام بدم البته دقت کنید که هیپ الوکیشن خودم احتمالا پیاده سازی نمی کنم اگه بخوام هیپ الوکیت کنم از سیستم استفاده می کنم فعلا اگه لازم بود خودم من ارینا و این چیزا هم می زارم. از اون هم الوکیت می کنم ولی فعلا پلنم این نیست بیشتر این انترفیکس الوکیتور هم برای ایرور چکینگ و ترک کردن یوسج و این چیز هست برای اینکه بتونم سایزار رو ترک کنم بدونم ساب سیستم های مختلف هم چقدر دارم مموری الوکیت میکنن وگرنه تو بک اندش سمت الوکیشن مخصوصا هیپش خیلی کار خفنی نمیخوام بکنم الان برای پی تی آر و سایز تی سایز این نمیتونه این نباید صفر باشه امیدوارم صفر نباشه سایز درست بهش پاس داده باشه ری الوک یه شک دارم که ری الوک هم بنویسم یا نه ری الوک اگر بخوام ری الوک بنویسم اینترفیسش این شکلیه وید ستار پی تی آر و سایز تی اگه بخوام ریالک نیستم این شکلیه فکر کنم بد نباشه که نه نیم الوکیتورم رو هم بتونم بگیرم دقت کنید که این الوکیتور من این abstract فانکشن های ویرچوال استفاده می کنم هزینه شون در مقابل هزینه میموری الوکیشن زیاد نیست البته وقتی الوکیتور اسپسیفیک بنویسم مثلا استک الوکیشن و این چیزا بنویسم رینگ بافر الوکیشن هایی که خیلی سری میموری الوکیت میکنن و خیلی سری هم آزاد میکنن یعنی با یه پوینتر کم و زیاد کردن با یه جمع و تفریق کردن میموری الوکیت میکنن با یه کار خیلی ساده این ویرچوال فانکشن کال بالاخره یه تاثیری توی پرفورمنسش داره ولی من خیلی مموری الوکیشن به هر حال انجام نمیدم فکر میکنم هزینه این ویرچوال قبول کردن اوکی باشه اینجا که مموری الوکیشن هم رو تحت کنترل خودم بگیرم یعنی الوکیتور دیزاین شدن که ازشون ارث ببرم دیگه حالا این این بحث الوکیشن رو جلسه بعدی اگر بیام این سمتی شاید بلافاصله جلسه بعدی این کارو نکنم در موردش صحبت خواهم که فقط اینترفیس رو میخواستم بذارم اینجا باشه که هم خودم بش چیز عجیبی نیست این اینترفیس که احتیاج به فکر کردن داشته باشه ولی به هر حال می‌خواستم اینترفیس رو بذارم اینجا باشه چیز بدی نیست که اینترفیس کی بذارم که اگه لازم شد از استفاده کنم خب در مورد مموری الوکیشن بازم تاکید می‌کنم که توضیح خواهم داد صحبت خواهم کرد این جلسه الان من تنها هم برای همین پرسش و پاسخی نخواهیم داشت فکر کنم که جلسمون اینجا تموم بشه منم وقت صرف کامیت کردن و تگ زدن نکنم وقت شما رو نگیرم خدا حافظ روز و شبتونم بخیر